Yeah, yeah. Okay, I guess the last time we saw you, uh, you, you know, you picked up your first UFC win. I'm just curious kind of what that moment meant for you in terms of confidence and just feeling comfortable in the UFC. Primeira vez que a gente te viu, quer dizer, a última vez que a gente viu você, a vez mais recente, você teve a tua primeira vitória no UFC. Então, o que que isso trouxe para você? Como é que... Só gostaria de voltar para esse momento. Isso te deu mais confiança? O que que isso trouxe para tua vida? Ah, mudou muito. Eu acredito que é um passo que a gente dá muito maravilhoso para frente. Ainda mais que eu estava vindo de derrota, tira um peso das costas. E eu estou me sentindo no meu melhor momento. Eu tenho certeza que, como eu estou falando, eu não estou aqui para brincar. Eu tô aqui para ser campeão. Eu vou ser campeão. Um, obviously, a wonderful moment. Just that it's something that that it, a step forward, a leap forward in in, in the direction that you wanted to take. Especially because I came from from losses, so it was a, a weight that got lifted off my back as well. And uh, just goes to, this, to to show that I'm not. I want to tell. I want to show people that I'm not here to play. I'm here to be a champion. I'm gonna be a champion. I know we were supposed to see you in April and you weren't able to compete. Uh, I'm just curious kind of what happened then. Why, why were you not able to fight in April? E a gente é, ia te ver em abril e você acabou não lutando. Então, só tá curioso para saber o que, que aconteceu em abril exatamente. Você poderia elaborar mais o que aconteceu? Por que você acabou não lutando? Adivinha por que não lutei. <laughs> Guess. Quebrei a mão. I broke my hand. Quebrei a mão treinando, o osso foi para fora. Então, queria lutar assim mesmo, porque eu não tinha dinheiro para pagar a cirurgia. <risos> <risos> o médico não liberou, mas graças a Deus deu tudo certinho. Aí eu estou de volta e tenho certeza que Deus sabe o que faz e me deu um oponente melhor, ranqueado. A última vez que eu vi estava top 15, não sei que ranking ele está, mas estou pronto para lutar com quem for. Uh, so, yeah, broke my hand and uh, I hit somebody really hard and the bone was kind of exposed off to the to the outside and I wanted to fight I really wanted to fight because I said I need to I, I ain't got no money to pay for the surgery but the doctor said I no you can't so I ended up not not fighting but at the end of the day it turned out better because you know it is a better bone it's someone who's ranked uh, last time I checked he was top 15 is he still top 15 ele saiu um pouquinho do top 15, só um pouquinho, but he was top 15, and, uh, you know, God writes, you know, the, the rights or wrongs, and uh, you're ready, if you're ready to compete. I'd say probably exposed bones are not good to fight with. <laughs> é, realmente, osso para fora não é uma situação legal de lutar, né? Com certeza, com certeza. Mas se ele não está no top 15, ele tem que voltar para lá, porque eu quero ganhar, e está no top 15 o lugar dele. If he slipped out of the top 15, he needs to go back again, because I want to I wanna beat him and be in that position. Well, I did want to ask you about that, because Drew, you know, does have a nice reputation now. It's a sold-out arena as well. So I'm just curious what you think about this opportunity, this challenge. Ah, e falando sobre ele, porque ele tem essa coisa de já, já ter lutado numa... Né, é, vai ser uma luta numa, numa arena que vai estar tá lotada. É, poderia falar um pouco sobre ele, a experiência que ele traz? Então, meu oponente é um cara bom, como eu sempre falo, ele é bom para ele, não bom para mim. É, eu sei que a torcida vai ser toda dele, por conta de ser americano, mas, para quem não sabe, eu já moro na América há oito anos, praticamente, e eu tenho certeza que depois dessa luta a torcida vai vir toda para mim também, porque eu represento a América... Eu estou me sentindo pronto para lutar com quem for. Eu me sinto no meio dos melhores já. Por isso que eu me vejo como campeão. Um, I do understand. Well, he he he's good. He, I, my opponent is good. He's but he's good. What well, I like to say, he's good for him, not for me. <laughs> um, and you know, I, I know that the crowd is going to be on his side for being an, an American. But you know, I've been here for eight years, and I can I do represent America as well. And when I beat him, I maybe turn the crowd around and, and, and have him start rooting for me. Só o final da tua resposta que você falou, depois depois de você falar dele, de você apresentar a América, fala mais uma coisinha. Para quem não sabe, eu moro há oito anos. Depois. Moro há oito anos aqui e depois dessa luta a torcida dele vai vir toda para mim. E mais uma coisinha no final, você falou aí. Não lembro. Está perfeito. Eu estou falando de algo que ele está no meio ali, então não tem problema. Uh, on paper, you know, when you look at your two styles together, this looks like it could be a very exciting kind of fight of the night type fight. Are you expecting that type of matchup? No papel, é para ser um arranca-rabo, pega-paca-pá, um, um lutão. 
está é, esperando isso mesmo? O potencial de luta da noite? Eu acredito que vai ser uma das melhores lutas da noite, porque eu sou strike. Para quem não sabe, muita gente pensa que eu sou do jiu-jitsu, que eu finalizo meu oponente. Mas não, eu venho da arte Muay Thai, treino desde 7 anos de idade. Eu estou pronto para lutar com ele 10, 20 rounds de porrada. Mas eu acredito que não passa do primeiro, vai ser igual como é a minha última luta. Um... Yeah, got all the potential for fireworks. Um, a lot of people think, wrongfully, that I'm a jiu-jitsu guy, but, you know, ever since I was seven years old, it's Muay Thai. I'm a striker. And uh, it has all the potential to actually be just basically this broad, the all-out battle. But, you know, I don't think it's going to go past the first round. It's going to be like my last fight. Last thing for me, I mean, win here. I know you're talking about the rankings. So what's the goal moving forward? I mean, are you looking at names in the rankings? Are there, like, locations, dates? Like, what do you see with a win here? É, última pergunta minha. O que, que você vê? Você, você tem uma luta como essa contra um oponente que estava previamente ranqueado, mas os próximos passos você daí gostaria de ter a gente num um certo lugar do ranking, pensando já em datas, talvez, ou quero lutar contra uma pessoa que esteja em X posição ou numa data tanto ou em tantos meses. Qual é o teu futuro? O que, que você planeja? Que que então, planeja? meu plano daqui para frente é, depois dessa luta, em pé em Deus que eu vou ser vitorioso, é, eu, eu pretendo desafiar o Rafael Fiziad, porque ele falou que ele era o um melhor o Rafael. São três Rafael que tem na categoria. <risos> eu sou o melhor Rafael e eu vou provar que eu sou o melhor Rafael. E depois dessa minha luta, se ele aceitar lutar comigo... Pode ter certeza que vai ser mais um que vai cair na minha frente. So, after this fight, becoming victorious, uh, I plan on challenging Rafael Fizia because he said he's the best Rafael. And you know what? There are three Rafaels there, and I am the best Rafael. So, if he accepts this and I fight him, you can, you can rest assured he's going to fall to me, and I'm going to prove that I'm the best Rafael in this business. Rafael, over here on this side. Uh, you mentioned that you've obviously been doing Muay Thai for so long, and Drew comes from a Muay Thai background, too. How would you compare your styles in mixed martial arts making the jump over from Muay Thai? É, você mencionou desde os sete anos de idade lutando Muay Thai. O Drew também vem de Muay Thai. É, como é que você compara os, os, do, os estilos de vocês dois vindo de Muay Thai e entrando em MMA? O que, que vocês tiveram que fazer? Como é que você vê a adaptação dos dois para mim? Eu acredito que vai ser uma luta que muitos vão querer ver. Pode ter certeza disso, porque vai ser ferro com aço, meu filho. Nós dois. Ele é um cara bom de strike. Como eu falo, bom para ele, não para mim. Caiu na minha frente. Vai ser uma guerra, meu filho. Um, I, I, th I think that you spoke more about this fight. So, uh, about this fight, I think that it, it became it basically both became strikers at this in the in the in this board and it's going to be a battle between iron and steel and I'm going to beat him up é isso aí meu camarada antes de tudo eu queria agradecer a todos vocês que estão por trás das câmeras que divulgam nosso trabalho sem vocês nós não somos nada aqui nessa terra que Deus abençoe cada um de vocês e vamos que vamos. Sábado vai ser um nocaute lindo para vocês. Um, for everything, I just wanted to thank all of you guys for what you do, you know, behind the scenes to actually show our work and to showcase what we do. Uh, may God bless each and every one of you. And Saturday, it's going to be a knockout for you.